老大，这是我们已消很明的数据，你看一下。影像横屏开头我们就讲了，我们有基于销量方面的考量，这期也没三星。今年六幺八准备买大旗舰的小伙伴可以扣波一，不考虑的扣波二，咱看有多少。这种旗舰手机的性能超大横屏，对于我们这种小工作室来说，怎么着也得半个月。但是为了感谢大家啊，之前对我们二零二三年中影像横屏的支持啊，我们愣是。干了一周的这个时间，全面测完了六台大旗舰，二十多组测试项目，整理了将近两百条数据，掉头发连起来，快绕地球大半圈了，要一波三连不过分吧？特别感谢。其实八针二强势之后啊，这个今年旗舰各种发布的印象里边，好像都比较少去聊性能了，基本都转向影像这个领域了。这是否说明手机性能已经触及天花板了，或者说各家都觉得自己的调教没什么问题了呢？本期我们就即刻测试和日常场景相结合，看看二零。二三年中，手机性能哪家强？好，大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评。本期的参赛选手大家都很熟悉了啊，汇集了上半年的各种主销大旗舰，配置信息我们直接打出来，你可以暂停查看。审美萝卜青菜，主观我们还是先浅聊一下外观、ID 和手感，都摆在这儿，别的咱先不说，就凭眼缘的话，你喜欢谁可以评论弹幕一波。整机的质感上，这几台旗舰还是通通拿捏了。整机手感上，这六台 iPhone 算是最出众的那个， 2 4 0十克贴膜带套，妥妥半斤了，重真的是太重了。小米也差不太多了啊，其他家也颇有赶超之势。华为主观认为确实是手感最好，小米这台估计很多人有同感，明显。给人一种头重脚轻的感觉 ，OPPO 也有一些，但是没小米那么多。OK， 接下来就是重头戏了。我说不是这个重头啊，我们先把每台机器都升级到最新版本。这次幸运的是测试过程中都没什么版本更新，给各厂商大哥先磕一个了。小白测评数据过 3.0 标准环境测试走起。华为因为众所周知的原因，去年的骁龙8 Plus， 其他都是最新处理器，不服先跑个分。娱乐兔 V9 最高是13毫升， 1 3 0万加。同样是骁龙8 G2， 荣耀这边123万加，比前三款低了7万左右啊。CPU 方面 ，Gpu 六八 G2 的几款机器单核其实相差都不大，多核上就有差距了。最高的13毫升五千五百一十二，荣耀 Magic 5 Pro 五。千二百一十五啊，有三百分的差距。目前两个跑分最高的啊，都是十四 Pro Max， 这多核上有接近一千分的差值。GPU 实测，三 G Max 最高的是 OPPO 一万四千零二十，小米一万三千八百一十八。今年八 G 二的 GPU 性能还是比苹果高了一千多分，相比于八 Plus 提升幅度也相当明显。落地实测都是各家的顶级旗舰，也到年终了，我们想着在性能上，这相对中低负载的王者应该都没啥压力了吧？但是但是但是啊，竟然还有机器没有适配一百二十帧最高画质，蓝绿小米都能。支持到最高，华为咱们有情可原也就算了啊。苹果和荣耀只有一百二帧高清画质，实测三台一百二极致，小米相对出众，帧率基本一条直线。vivo 在团战过程中有些许小掉帧 ，oppo 平均帧率一百一十八点九，如果单看温度的话也是最高的啊，四十四点二摄氏度 ，vivo 是四十二点二。功耗上三台手机一样都是五瓦，极致嘛，这难免就有些高了。这些机器之前我们都有单独测评，但这次原神我们又全部重测了一遍啊，这性能狗都花了不少钱，记得点赞回血一波。三点零的测。模型平均帧率最低的是 Find X6 Pro 五十六点三，前十二分钟贴着六十帧，后面明显帧率有所下降，导致平均帧率比较低。不过在体验上，帧率它是一个缓降的过程，这种调度策略相比于频繁大幅掉帧还是好一些的。然后在二十二分钟出现了锁帧，半小时温度最高的是苹果四十八点二摄氏度。不过相比于之前的版本，苹果的帧率表现进步还是挺大的。下台来了啊，我们单看一下温度情况，目前最低的是小米四十三点五摄氏度。测试过程中，苹果的亮度降到了一百五十二。米特，而且你手动还拉不回来。另外五台手机半小时亮度均能稳定在测试标准的三百五十米特，这点赞。看到这儿啊，是不是有小伙伴觉得这性能好像都可以了啊？但原神啊，毕竟是米哈游三年前开发的游戏了，这三年啊，老母猪都会上树了。随着硬件基础的提升啊，原神在当前画质下确实已经构不成什么太大的压力了。想要提升画质的话，它毕竟还得照顾那些终端机型吧。所以本期啊，小白斯文数据库星穹铁道测试模型正式公布啊，我们先测了一下星铁中。各个场景目前压力最大的是仙州中的长乐天，雅利洛和空间站其实都相对较小啊，与原神的压力相近。最终测试模型是仙州中的星察海中枢、长乐天、泰姆斯，测试角色杰帕德。模型测试路线是从中枢开始到长乐天、泰姆斯，再回到中枢，最后长乐天极限压力到三十分钟。更详细的模型说明我们也更新到了小白测评数据库测试手册之中啊。整个模型性能要求基本上就是高压，然后超高压。
压，然后再高压，最后极限高压。测试下来，各品牌手机的各种高性能调度都会展现出来，比如大家喜闻乐见的加亮度啊、锁帧啊、锁 CPU 啊等等等等。这个模型中不打怪也不刷副本，一方面这是一个回合制游戏啊，测试的统一性是很难保证的；另一方面啊，打怪刷副本的压力其实不是很大啊。根据监测 ，GPU 占比啊仅为百分之八十多，而地图中部分场景是可以直接吃满的。自动操作时压力稍微比原神大一点，手动压力啊确实会更大一些，但手动又增加了更多不可控的因素，就是很难保证这么多机型的统一性。所以综合统一性的考量，我们设置完成了当前的模型。当然，这个模型呢也会随着游戏的更新进行而更新。数据部新铁最终结果，平均帧率最低的 P 六零 Pro 只有三十六点七啊，你没有听错，毕竟上一代芯片嘛，意料之中。最高的十三毫升也只有五十二点六啊 ，OPPO 五十点五，其他几台只有四十多帧了。哎，数字上就能听出差别了。对比一下原神啊，接近满帧的表现，新铁这压力一下就上来了。这他妈的绝对是捣乱的，是吧？从帧率曲线趋势来看啊，测试开始各家好像还没有意识到什么压力，感觉问题不大啊。此时帧率都可以稳定在很高的水平。这 O V、荣耀和苹果贴着六十帧跑，但还没五分钟啊，手机就开始烫手了。苹果来到了四十六点八摄氏度，华为最高四十七点三摄氏度，后面基本上全程高温啊。前面提到的超高压力场景长乐天测试模型，第一段是五到八分钟，所有手机都压不住了。调度激进的 OPPO 也在两分钟后锁帧。同样在结尾的二十三到三十分钟，长乐天极限环节，几台手机基本上性能都干到极限了。荣耀和 OPPO 即使锁帧都也崩掉了啊，帧率大家都出现了非常大的波动。重点来了啊，星铁模型各家的温度 ，CPU 和 GPU 的调度表现如何呢 ？CPU、GPU 温度最高的是华为 ，CPU 到了八十六摄氏度 ，GPU 到了九十四摄氏度。当然，它搭载的是骁龙八 Plus 嘛，这策略肯定有所不。各家在触发温控墙之后，保持在了七十摄氏度左右。苹果目前还看不了芯片的温度，温度升高之后，除了 vivo 啊，还能稳定在测试标准的三百五十一特，其他手机都出现了不同程度的降亮度问题，而且都是锁定不能手动提升的。苹果最低一百七十二尼特，小米二百一十二尼特，这和我们之前测试的十二 S Ultra 策略其实是一样的。当然，温度上是有严格标准线的，也不建议大家这样长时间的打游戏，这种游戏真的容易出现烫伤。星铁对于 GPU 的压力确实非常大，尤其是长乐天这个场景测试的。几款手机这个场景的占用率基本都贴在百分之百。注意啊 ，GPU 负载还与频率大小是有关的，占比不等同于 GPU 负载大小。整个测试下来，华为占比百分之九十六点五，苹果九十五点六，都从长乐天开始全程贴在百分之百。CPU 调度上，各家的大核、超大核频率在五分钟左右都降低了。小米和 OPPO 的超大核直接锁死，小米一点二 G 赫兹 ，OPPO 一点三四 G 赫兹都不敢放开跑。如果放开，这温度肯定会狂飙。单看一下平均功耗，除了苹果的五瓦，都在六瓦以。上最高的是 OPPO 六点八瓦，这表现已经非常高了。有小伙伴可能会说啊，为什么非要测负载这么高的游戏呢？这个感觉玩他们的应该没多少啊。这点其实和续航是一样的啊。一款手机的性能怎么样，它调度好不好，肯定是不能凭空讲的。就说我觉得怎么样，你觉得怎么样？觉得这两个字儿那可就灵性了。其实这也是数据库存在的意义啊，就是通过数据相对明确的告诉大家它的性能释放水平在什么位置，各种场景下的调度是怎么样的，各个厂商是如何应对高负载各种场景的。以及注意听啊，不同的策略在不同场景下的体验区别。比如前面我们提到的缓降这个策略，确实会降低用户的感知，但在极限场景中啊，这种策略就不一定好用了。这几台手机中，小米在星铁极限测试中依然选择了缓慢降帧率的调度策略。虽然在平均帧率这种纸面数据上，你看起来它好像更高一些，但实际这种极限场景缓降这个波动相对来说比中高负载就要大一些了，就是容易被感知到了。在极限场景下。OPPO 和荣耀的这种锁帧策略，在实际体验中反而会相对更好一些。性能过剩了吗？这个问题其实没有答案。那个软件与性能本身就是相辅相成的，性能提升可以带动更好的软件体验，高负载软件同时也在推动硬件性能的前进。这就是安迪比尔定律。之前我们聊到过几次，你想想三年前的原神，大家都被虐成啥样了？这新出的星穹铁道啊，厂商们估计又会针对优化一段时间了。充电与续航方面，功率上六台旗舰最高的是 Find X6 Pro 一百。
白瓦。这个苹果在这个环节就先不提了。之前微博问过大家期望的充电时长，希望在半小时以内的占大多数。不过这几台大旗舰完全充满时间都超过了三十分钟，十分钟快速回血环节，这 OPPO 充入了百分之五十一 ，vivo 百分之四十六。现在十分钟这个时长，两百瓦都可以把手机充满了。但因为要给影像腾空间啊，这个目前大旗舰的功率都不是非常的顶。续航表现上，小米、荣耀和 OPPO 的电池容量达到五千，所以成绩要稍微靠前一些。不过都是旗舰机啊，肯定要优先考虑流畅性、性能释放都会比较开，在调度上相比。其他定位的手机要更加激进一些，所以这几台大旗舰的数据库极限续航测试成绩都没过六个小时。荣耀、苹果、vivo 发布的相对较早，我们也全部进行了最新版本的测试。新版本中，荣耀的调度策略改变比较大 ，B 站某音和冰晶元神这耗电都有所增加。九个项目累计下来，最终成绩跌幅较大。最新版本下，我们又全部重新测试了这六台手机屏幕相关的数据。看之前，先给大家复习一下他们的基本配置。亮度方面，六款手机中 ，OPPO、iPhone 和荣耀的手动最高亮度。都可以达到八百尼特以上，这 vivo 和华为也能达到六百尼特。最近发布的小米手动最高只有五百二十尼特，这个差距相对来说还是比较明显的。再来看全屏激发亮度，六款旗舰都可以突破一千尼特，最高的是 oppo 可以达到惊人的一千六百三十五尼特，其次是手动环节里最落后的小米达到了一千四百三十五尼特，仅次于 oppo。手动亮度环节表现出色的荣耀激发亮度也可以达到一千三百二十尼特，华为和 vivo 也可以达到一千一百尼特以上，手动可以达到八百三的 iphone 这个环节可以达到一千零五十尼特。现在。旗舰机的亮度方面都没什么太大问题了，尤其是夏天出门啊，不用太担心看不清屏幕的问题。其次，高亮度就是看 HDR 视频的时候，确实会有更好的效果啊。我们可以放一小段。现在一些人关心的护眼问题，这几款屏幕除了 iPhone 啊，在低亮度下都是高频 PWM 调光，我们还是把频闪直接给大家拍出来啊，一目了然。还是再次提醒，调光只是视力保护的一个小点，更重要的是减少使用时间和利用眼。上期影像横屏大家讨论过视频录制的这个问题，视频环节其实是一个非常大的项目。本期我们主谈性能吧，我们就先来一个相对简单的稳定性测试，条件如下啊，默认出厂设置以及编码规格，因为是固定机位录制啊，所以就关闭了防抖，使用 4K 60帧连续录制30分钟。关于 4K 30最长只能录15分钟，所以就把它切成了两段啊。基础录制素质其实大家都差不太多。为了加大压力，我们直接来到了户外。当时的环境温还是非常高的啊，基本在35到39九摄氏度啊。别说手机了，人都有些受不了了。直接看结果，六台手机都没有出现过热退出的问题，但是在10分钟左右都出现了降亮度。现在手机屏幕基本上都处于不太能看清的一个亮度。温度最高的是 iPhone， 几乎是来到了 51.1 摄氏度，最低的是 vivo， 最高 45.5 摄氏度，其他四台都超过了47。重点来了，成片的录制帧率，这个如果是喜欢录视频的小伙伴，应该是非常重要的。苹果和小米还是非常稳的啊，一个 59.9， 一个60。其他手机则出现了不同程度的掉帧，你没有听错，你设置成了要录60帧的视频，但它其实录制出来的并不是60。OPPO 实际成片只有52帧，这 vivo 51帧，华为50帧，荣耀则是第一段56帧，第二段就掉到了46帧。我们回看这几台手机录制。的视频在后期有车流经过的时候，其实你肉眼就能看出来有一些掉帧情况了。OK， 所有环节结束，我们差不多搞了200多条实测数据，掉了 2,333 根头发。简单总结一下啊，典型的机型有三台，这个苹果 A 系列处理器领先了这么多年，但可能是 iPhone 设计主导的原因吧。这散热方面，其实这么多年都没啥实质性的改变，日常丝滑流畅，游戏体验啊，目前确实干不过安卓阵营。据说今年会上均热版。不过在录像性能方面啊，苹果那还是杠杠的。这也是你看到很多博主自己都在用 iPhone 的一个重要原因。因为他们平时有很多拍视频的工作，这 iPhone 拍视频确实更好。华为这边因为不可抗力，仍然处于能更新啊就算胜利的阶段，在性能上真的不是它的强项了。荣耀其实放在这一波旗舰机里边，性能释放我主观觉得还是过于保守了。当然，我们还是要说啊，这个本期有很多环节都是极客项的，毕竟大旗舰嘛，我们就是要看看谁在这种小众场景里边依然细心尽力。视频上线的时候应该还在六幺八期间，如果你还在纠结这些机器的话，频道里边上下。两期年终的旗舰横屏，你连起来看啊，应该就有答案了。手机仅仅是一个工具，性能也仅仅是手机的一个方面。有些小伙伴啊，真的没必要随便评价其他人的选择。哎，为什么你不买这个呀？哎，为什么你不买那个呀？啊，你不知道人家的需求是什么，人家没花你的钱，对不对？自己量力而行就可以了。OK， 如果觉得本期视频对你产生一点帮助，可否在下方给我们点个赞？特别感谢，更多精彩，大家全网搜索关注小白视频。我们下期视频再见，拜拜。